ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റോസ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് എടുത്തത് ഇത് നല്ല പഴുപ്പായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പഴുപ്പുള്ള കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലഷാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ കുരുമൊക്കെ കൂട്ടി അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരിച്ചാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത്തിലെ കാമ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇടണം ഈ വൈറ്റ് പാർട്ട് ഇതിലേക്ക് പെടരുത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കാമ്പ് എടുത്ത് നീക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പഴുത്ത ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടോ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് എങ്ങനെ ആയാലും ഒരു ചെറിയ പുളി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പുളിയും മധുരവും കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പഴുപ്പിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കയ്യുള്ളവർ ഉള്ളവർ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര എടുത്തത് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന അതേ പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് കാരണം നമ്മളിത് ഈ ഈ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ശരിക്കും ഒരു ലിക്വിഡ് ടൈപ്പാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടേ വരുള്ളൂ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇത്രയ്ക്ക് സ്റ്റിഫായി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ എടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ട് തരാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പം ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടപ്പോഴേക്കും ഇത് ശരിക്കും നിറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പാത്രം എടുക്കുക നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മിക്സിങ് ശരിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്തിൽ മധുരമൊക്കെ നോക്കണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല അടിച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്ഗൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിലാണ് ഐസ്ക്രീം വെക്കേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലിങ് വാപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് തണുപ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചിട്ട് വെക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ശരിക്ക് ഒരു നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാവിലെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു അത്രയും ടൈം കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ആ അത്രയും ടൈം വെക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് ശരിക്ക് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിട്ടുണ്ട്